ठीक है तो चलिए तो चलिए सबसे पहले हल्का देख लेते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है ठीक है जैसे कि आपको पता भी होगा जिनको नहीं पता तो हल्का से मैं बता देना चाहता हूँ अगर आपसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू पूछा जाता है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए जैसे कि एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा एन इन टू एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू तो इसी तरीका करके एक एक करके आपका नंबर घटता जाता है और लास्ट में आपका थ्री इंटू टू इंटू वन करके ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल का वैल्यू जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो फोर फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो ये बन गया चौबीस क्लियर है तो कोई भी नंबर का अगर आपसे फैक्टोरियल वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है वो नंबर को एक एक करके घटाते जाना और पूरे वन तक आपको घटाना है और फिर सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना तो वो आपका उस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू बन जाएगा क्लियर है उम्मीद करता हूं समझ आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपका क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन दे यूनिट डिजिट का तो पहले आपको यह सब चीज पता होना चाहिए अब देखो यहां पर आपका वैल्यू पहले क्या होता है तो वन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा जैसे भी अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया टू फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा तो टू इंटू वन का थ्री इंटू टू इंटू वन का फोर थ्री टू वन फाइव का वन ट्वेंटी अब एक आपका जैसे आपका मैं बात करूँ जीरो फैक्टोरियल का आपसे अगर वैल्यू पूछे तो क्या हो जाता है तो जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा वन होता है जीरो नहीं होता याद रखिएगा ठीक है अब देखो मैंने केवल फाइव फैक्टोरियल तक ही वैल्यू क्यों लिखा अब यहाँ समझना क्योंकि सिक्स फैक्टोरियल का अगर वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी हो जाएगा बात समझ रहे हो सेवन फैक्टोरियल का अगर वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा सेवन ट्वेंटी इंटू सेवन हो जाएगा तो देखो अब हम लोग जब यूनिट जिट की बात करते हैं तो क्या होता है कि फाइव फैक्टोरियल के बाद जितना भी आपका नंबर हो मतलब फाइव फाइव फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर हो तो सभी के यूनिट जिट क्या होते हैं जीरो होते हैं ये चीज आपको समझ आना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो ये भी जीरो हो गया ये सेवन ट्वेंटी आ गया ये भी जीरो हो गया अब सेवन फैक्टोरियल का वैल्यू देखो तो यहाँ भी जीरो दिख रहा है यूनिट जिट में तो यानी फाइव फैक्टोरियल से लेकर जितना भी आपका आगे तक का फैक्टोरियल हो तो वो सभी का यूनिट जिट क्या होते हैं जीरो होते हैं तो ये चीज आपको यहां से पता होना चाहिए क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आपका अब नेक्स्ट है और आपका लास्ट चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लिसिटी आपको पता है किसी भी नंबर का आपसे यूनिट जिट पूछे तो ये इन्हीं नंबर से मिलकर आपका यूनिट जिट बनता है जैसे लास्ट में आपका एक हो दो हो तो यही नंबर आपके यूनिट जिट में होते हैं अब देखो साइक्लिसिटी आपको पता होना चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूं वन का साइक्लिसिटी वन होता है क्योंकि आप जानते हैं वन के पावर में कुछ भी नंबर आपका हो वन टू थ्री फोर या कोई भी नंबर हो तो हमेशा आप जानते हो कि क्या होता है यूनिट जिट वन होता है तो इसका साइक्लिसिटी वन होता है इसलिए जैसे कि टू की बात करेंगे तो टू का साइक्लिसिटी क्या होता है फोर होता है तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको पता होगा ठीक है हल्का से मैं डिस्क्राइब करते तो चलिए जल्दी जैसे कि टू का साइक्लिसिटी क्या होता है फोर होता है क्यों क्योंकि टू के पावर में वन टू होता है टू के पावर में टू ये फोर होता है टू के पावर में थ्री ये आपका एट होता है टू के पावर में फोर ये आपका सिक्सटीन होता है अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं टू के पावर में फाइव तो ये फिर नंबर आपका रिपीट करने लगता है ध्यान से देखिए दो चार आठ छ फिर उसके बाद क्या हुआ फिर से दो फिर चार आठ छ यानी हर चार के बाद आपका आपका डिजिट जो होता है वो रिपीट करने लगता है तो इसलिए क्या होता है टू का साइक्लिसिटी फोर तो थ्री का साइक्लिसिटी भी फोर तो उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा तो फाइव का साइक्लिसिटी वन जैसे कि आप जानते हो फाइव के पावर में कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है हमेशा फाइव होता है तो सिक्स का भी यूनिट डिजिट क्या होता है मतलब साइक्लिसिटी क्या होता है वन होता है तो ये सभी के साइक्लिसिटी आपको पता होना चाहिए जैसे कि लास्ट आपका एक जीरो जीरो का साइक्लिसिटी क्या होता है तो वन होता है जैसे कि आप जानते हो टेन के पावर में अगर आपका कुछ भी हो तो आपका यूनिट जिट क्या होगा हमेशा जीरो होगा बात को समझ गए तो ये चीज आपको पता होना चाहिए अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके अब देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन में ज्यादा नहीं आपको दिखाऊंगा केवल दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है केवल इसमें कॉन्सेप्ट समझने का चीज है बात बाकी अगर फैक्टोरियल कोई भी नंबर आपको दे दे तो आप आसानी से बना सकते हो अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या दे रखा है फोर्टी थ्री के पावर में थर्टी फोर फैक्टोरियल तो ये फोर्टी थ्री के पावर में थर्टी फोर फैक्टोरियल तो आपको सीधा क्या करना है मैं सिंपली बताता हूं यूनिट डिजिट आपको चाहिए तो यूनिट डिजिट में क्या है थ्री है तो थ्री है क्योंकि फोर का तो कोई काम नहीं यूनिट डिजिट से आपको लेना देना है अब देखो अब आपको क्या देखना है सबसे पहले देख लेना सिंपली मैं बता रहा हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप देख लेना अगर आपका फैक्टोरियल तीन से ज्यादा रहा अगर आपका फैक्टोरियल तीन से ज्यादा रहा तो क्या करना उस यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी ऊपर में लिख देना जैसे कि आपको पता है
क्लियर है मैं फिर से रिपीट करता हूं अगर कोई भी नंबर अगर उसके पावर ऑफ फैक्टोरियल रहे तो आपको देखना है कि वो नंबर अगर तीन से ज्यादा रहा तो आपको क्या करना है उस यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी आपको सीधा सीधा लिख देना है जैसे कि अगर आपका लास्ट में 44 रहता और इसके नंबर में आपका 125 ट्वेंटी फैक्टोरियल रहता तो आप देख रहे हो यूनिट डिजिट 4 है और ये 125 है तो ये तीन से ज्यादा है ना तीन से ज्यादा है तो फोर का साइक्लिसिटी सीधा लिख दो फोर का साइक्लिसिटी क्या होता है दो होता है तो बस इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट एक होगा क्लियर है उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताओ तो एक और मैं बता देता हूं जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा एट टू थ्री इसके पावर में कुछ भी रहे वन ट्वेंटी थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू थ्री सेवन और इसके पावर में कुछ भी दे दो आप टू थ्री फोर दे दो फैक्टोरियल अब इस तरीके से नंबर कितना भी मल्टीप्लायर है आपको चीज बस समझ में आना चाहिए अब आपसे पूछ ले यूनिट डिजिट इसका क्या होगा तो आप क्या देखोगे पहले तो यूनिट डिजिट तीन है तो तीन के पावर में क्या है तो देखो सबसे पहले ये तीन से ज्यादा फैक्टोरियल है तो ये क्या हो जाएगा चार हो गया क्योंकि तीन का साइक्लिसिटी चार होता है अब यहां पर सेवन की बात करेंगे तो सेवन देखो थ्री का फैक्टोरियल से ज्यादा है तो सेवन का साइक्लिसिटी क्या होता है फोर होता है केवल आपको साइक्लिसिटी पता होना चाहिए अब यहां से आप जानते हो थ्री का पावर है फोर तो मतलब क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एटी वन का पावर है फोर तो यूनिट जुट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो वन इंटू तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो इस तरीका से आपको चेक करना होता है अब इसका पीछे रीजन क्या होता है मैं ये भी जल्दी से बता देता हूं क्यों मैंने बोला कि थ्री के पावर में अगर आपका मतलब थ्री के फैक्टोरियल से अगर ज्यादा दिख रहा है तो आपको क्या करना उसको साइक्लिसिटी को लिख लेना है क्यों क्योंकि आपको पता है थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू होता है क्या छे होता है फोर फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है ट्वेंटी होता है अब आप ध्यान से देखो ये फोर फैक्टोरियल जो है वो चार से डिवाइडेड है कि नहीं है अब आपको पता है अगर चार फैक्टोरियल चार से डिवाइडेड है तो आगे भी जितना भी फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा चार से डिवाइडेड होगा जब चार से डिवाइडेड होगा तो हमको समझ आ गया कि यानी चार तीन से जो भी आपका आपका फैक्टोरियल होगा तीन से बड़ा तो वो क्या होगा सभी चार से डिवाइडेड होगा जब चार से डिवाइडेड होगा तो सिंपली क्या करना उस यूनिट डिजिट का आपको साइक्लिसिटी नोट कर लेना क्लियर है उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा कि इसका पीछे रीजन क्या है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका अब नेक्स्ट फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो अब यहां पर आपको बताना है इकाई अंक तो देखो सिंपली समझना अभी मैंने आपको बताया फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है वन ट्वेंटी होता है अब मुझे बताओ आगे क्या सिक्स फैक्टोरियल तो इसका वैल्यू क्या होता है सेवन ट्वेंटी अब मुझे बताओ ये सभी आपका प्लस प्लस में है अगर मैं यहां से इस क्वेश्चन को हटा दो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं अगर मैं बोलू एक है वन है ये फाइव है तो आप बताओ ये जीरो जीरो यूनिट डिजिट वाला का कोई भी काम रहा इस आपको इसमें यूनिट डिजिट देखने के लिए तो नहीं रहा क्योंकि केवल आपको इस पांच का काम था इसी से आप बता दिए यूनिट डिजिट पांच होगा क्योंकि जीरो जीरो का तो कोई काम ही नहीं है तो यहां पर भी देखो इस क्वेश्चन में फाइव फैक्टोरियल का वैल्यू क्या था वन ट्वेंटी और मैंने बताया फाइव फैक्टोरियल से लेकर जितना भी अगर आपका आगे फैक्टोरियल बढ़ेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा जीरो होगा तो यानी इतना का क्या होगा जीरो होगा तो यानी इसका कोई भी काम नहीं है आपके यूनिट डिजिट में बात समझ गए अब यहां से देखो इसका वैल्यू ट्वेंटी फोर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल का सिक्स होता है टू का फैक्टोरियल टू होगा वन का वन होता है अब आपको ये सब प्लस में है ध्यान दीजिएगा प्लस में है अब आपको पता है ये छ हो गया और ये चार हो गया तो छ चार कितना हो गया दस हो गया यानी ये भी जीरो बन गया यानी इसका भी काम नहीं है अब आपको अब लास्ट में आपका वन और टू कितना हो गया थ्री यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका आंसर थ्री हो जाएगा क्लियर है उम्मीद करता हूं समझ आएगा देखो इसमें क्वेश्चन आपका किसी तरीका से भी बन सकते हैं केवल आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ जैसे कि क्वेश्चन में अगर आप इसी क्वेश्चन में इसके जगह पर मल्टीप्लाई रहता तो क्या होता आपका आंसर बताओ जल्दी से अगर ये प्लस के जगह में मल्टीप्लाई होता तो आपका आंसर क्या होता तो सीधा जीरो होता क्योंकि आप जानते हो जीरो आपका बनना है मल्टीप्लाई क्योंकि ये टू और फाइव तो मिलके आपका जीरो बना देगा ना तो अब आगे भी कितना भी रहे तो नंबर क्या होगा जीरो होगा क्लियर है अब इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं जैसे कि अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो ये वाला अब यहां पर भी आपको बताना है इकाई अंक तो बताओ इसका आंसर क्या होगा जो चीज आप समझे वही चीज करो यहां पर आप देखेंगे देखो अब यहां पर नीचे भी फैक्टोरियल ऊपर भी फैक्टोरियल है नीचे भी फैक्टोरियल ऊपर भी फैक्टोरियल है तो सबसे पहले ये फाइव वाले पे आते हैं अब मुझे बताओ फाइव फैक्टोरियल का पहले क्योंकि आपको नीचे जो बेस है पहले बेस का तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए तभी तो आप उसका फैक्टोरियल को जज करोगे ना आप तो ऊपर वाले फैक्टोरियल का तो जज करना सीख चुके हो बट पहले नीचे को पल, पल, पता होना चाहिए कि नीचे में नंबर कौन सा है तो फाइव फैक्टोरियल का
क्योंकि जीरो सबका आपका यूनिट डिजिट है ना तो जीरो के पावर में जितना भी रहे तो क्या होगा जीरो होगा यानी इतना का वैल्यू का कोई भी आपको काम नहीं है अब यहां से आप चेक करो अब फोर फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के पावर है फोर फैक्टोरियल थ्री का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है सिक्स सिक्स के पावर में थ्री फैक्टोरियल यहां पर टू के पावर में क्या है मतलब टू फैक्टोरियल के पावर में टू है तो टू टू के पावर में आपका टू हो गया ठीक है ये फैक्टोरियल हो गया अब वन के पावर में हमेशा आपको पता है वन के पावर में कुछ भी रहे तो क्या होगा वन ही होगा अब ये सभी को प्लस करना अब ध्यान से देखो क्या करना है केवल वन के पावर में वन तो यानी वन होगा प्लस टू के पावर में टू फैक्टोरियल तो टू फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है टू यानी टू इंटू क्या हो जाएगा फोर हो गया प्लस अब आपको पता है सिक्स का क्या होता है मैंने बताया ना सिक्स का साइक्लिसिटी क्या होता है सिक्स का साइक्लिसिटी वन होता है यानी सिक्स के पावर में कुछ भी रहे आपका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा छः होगा प्लस अब देखो यहाँ पर आपको फोर से काम होना चाहिए क्योंकि यूनिट डिजिट आपका केवल फोर है और मैंने आपको बता दिया था अगर थ्री फैक्टोरियल से ज़्यादा रहे तो उस यूनिट डिजिट का साइक्लिसिटी लिख लेना तो चार के पावर में दो हो जाएगा अब चार के पावर में दो क्योंकि चार का साइक्लिसिटी क्या होता है दो होता है अब आप यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो तो चार के पावर में दो मतलब क्या हो गया सोलह यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया सिक्स तो अब आप देख सकते हो छः छः बारह बारह चार सोलह सोलह एक सत्रह यानी इसका यूनिट डिजिट सेवेंटीन तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है सेवन हो जाएगा क्लियर है तो इसी तरीका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे अगर या फिर कभी कोई, कोई भी टेस्ट दे दो तो इस तरीका से क्वेश्चन आपका किसी भी तरीका से घूम के घूम घूम के आपके पूछा जाएगा तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखो नेक्स्ट आपका बच गया एक आपका डिविजन वाला अब इस तरीका से भी आपको दे सकता है डिविजन के तौर पर अब देखो यहाँ पर आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो आप क्या बताओगे तो आपको पता है 98 फैक्टोरियल की अगर बात कर रहा है नीचे में आपका 13 फैक्टोरियल है तो मुझे बताओ मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 98, 97 तो इसी तरीका से नंबर घटता जाएगा 15 इंटू फोर्टीन इंटू थर्टीन फैक्टोरियल बात समझ गए ये 13 फैक्टोरियल तक मैंने रुक दिया और नीचे क्या है थर्टीन फैक्टोरियल तो थर्टीन फैक्टोरियल थर्टीन फैक्टोरियल कट गया तो अब ऊपर में यही नंबर है अब इसका यूनिट डिजिट बताओ तो ये देखो ये पांच आपको दिख गया यहां से चार दिख गया तो पांच और चार क्या बना देगा जीरो बना देगा यूनिट डिजिट यानी इसका आंसर क्या हो गया जीरो हो गया बात समझ गए तो इसलिए इसका आंसर जीरो हो गया अब यहां पर कई लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन में हमेशा सोचते हैं कि वो जीरो आंसर आता है तो जरूरी नहीं है कि जीरो आंसर आएगा क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका डाटा क्या दे रखा जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा अब देख लो खुद जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये हो गया थर्टी थर्टी थ्री के बाद थर्टी टू थर्टी टू के बाद थर्टी वन और ये आपका थर्टी फैक्टोरियल नीचे में क्या था थर्टी फैक्टोरियल था तो ये ये कट जाना है अब देखो यूनिट डिजिट तो तीन यहाँ है दो यहाँ और यहाँ वन है तो थ्री इंटू टू इंटू वन तो ये क्या हो गया सिक्स हो गया यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया सिक्स हो गया यानी इसका आंसर हो गया सिक्स तो देखिए जीरो नहीं आया क्लियर है उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ आ गया होगा चलो अब मैं आपका एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोग मुझे बताना इसका कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन को मैंने केवल घुमाया बात बाकी कुछ भी नहीं है और आपसे भी इसी तरीका से क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपको कॉन्सेप्ट को वो चेक करता है ठीक है तो अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और अगर देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो आपको जरूर समझ आएगा मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया ठीक है तो चलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल पहली दफा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड किस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत